राज इंडक्शन में आपका स्वागत है आज मैं एक फिलिप्स कंपनी की इंडक्शन जो रिपेयर करने जा रहा हूँ उसमें एक चोली प्रॉब्लम क्या है इन की प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को आपको देखना है और बेहतरीन तरीके से समझना है कि इसमें इन एन क्यों आता है और किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाया उस टॉपिक को आपको फोकस करना है तो अगर आप अच्छे से वीडियो देखेगा शुरू से लास्ट तक तो आपको हंड्रेड बोल रहा हूँ कि आपको जरूर समझ में आ जाएगा और आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो आप जरूर रिपेयर कर लोगे अगर आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अगर आपको इंडक्शन रिपेयरिंग करना सीखना है तो हमारा ऑनलाइन कोर्स करना है तो हमारा दिए हुए नंबर पे आप एक बार कॉल करो या व्हाट्सअप करके पूछो सर कैसे इसका प्रोसेस है आपको कॉल में जरूर जानकारी बताऊंगा फोन में कि ऐसा प्रोसेस है और आपको पता तो ये वीडियो दो पार्ट में बनेगा पार्ट वन है उसके बाद पार्ट टू वीडियो आएगा तो अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो एक बार जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और मेरे वीडियो को जरूर लाइक करना और नीचे कमेंट करना मत भूलना कि वीडियो कैसा लगा और आपको क्या समझ में नहीं आया तो मैं जरूर कॉल कमेंट में तो जवाब नहीं दे सकता लेकिन मैं लाइव आके आपको जरूर जवाब दूंगा तो आज की वीडियो देखते रहिए और समझिए और लास्ट में मेरे को जरूर बताइएगा कि वीडियो फिलिप्स कंपनी का इंडक्शन जो रिपेयर करने जा रहा हूँ वो फिलिप्स का मॉडर बोर्ड है ये देखिए और इसका डिस्प्ले कंट्रोल पैनल है इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ईरर ई नाइन आ रहा है क्या आ रहा है ईरर ई नाइन आ रहा है तो सबसे पहले आपको मैं डिस्प्ले में शो करके दिखा देता हूँ कि ईरर ई नाइन कैसे आ रहा है यहाँ से मैंने सीरीज में डाला और यहाँ से मैंने ऑन किया यहाँ से मैंने ऑन किया ये देखिए डिस्प्ले में थोड़ी देर बाद में जैसे ही इसके ऊपर मेटल रखूँगा चाहे नहीं भी रखोगे तो डिस्प्ले में ईरर ई नाइन आएगा यहाँ से ये देखिए डिस्प्ले में ईरर ई नाइन आ रहा है तो एक कैसे इरर आ रहा है और क्यों आ रहा है इसका रिपेयर कैसे करेंगे डिस्प्ले में ई नाइन इरर आके बंद हो जा रहा है यहाँ से मैंने ऑन करके बता रहा हूँ आपको यहाँ से देखिए डिस्प्ले में इरर ई नाइन आके बंद हो जाएगा राइट ऐसा तो ये इरर ई नाइन क्यों आ रहा है सबसे पहले मेरे पास अगर इंडक्शन रिपेयर होने के लिए आता है टच पैड में इंडक्शन है थोड़ी साइज बड़ी है इसके नाम से मैं इसका मदरबोर्ड लाया हूँ तो इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि आई का शॉर्ट हुआ था क्या आई जी शॉर्ट हुआ था तो आई जी दूसरा डाला हूँ मैं उसके बाद जैसे ही आई दूसरा डाला हूँ उसके बाद देखा हूँ तो ईरर ई नाइन आ रहा था तो इसका कैसे रिपेयर करेंगे अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आता है बहुत अगर आई खराब होता है उसके बाद इरर कोड आता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं अधिकांश से फ्लिप्स में आता है कि ई नाइन आता है तो रिपेयर नहीं कर पाते हो आप तो इसको रिपेयर कैसे करेंगे और कैसे चेक करेंगे तो सबसे पहले इसका मैं थ्योरिकल समझ लेते हैं उसके बाद प्रैक्टिकल आपको समझाऊंगा तो बहुत अच्छा समझ पाओगे अगर ये वीडियो लंबा जाएगा तो दो पार्ट में बनेगा आपको पहले बता देता हूं तो चलिए तो इसका थ्योरी समझते हैं कि ये थ्योरी क्या बोल रहा है इसका तो सबसे पहले मैं क्या कि मैं यहाँ पे छोटी सी डायग्राम जिधर का प्रॉब्लम है उधर का ही डायग्राम मैं बनाया हूँ आपको और आपको बताया तो हूँ डायग्राम में सबसे पहले यहाँ पे 1200 सौ वोल्ट का कैपेसिटर आप देखते हो तो यहाँ पे 1200 सौ वोल्ट का कैपेसिटर हो गया यहाँ पे 1200 सौ वोल्ट का कैपेसिटर हो गया जो जीरो पॉइंट थ्री का लगता है और यहाँ पे चार सौ वोल्ट का कैपेसिटर हो गया पाँच में भी चार वोल्ट का कैपेसिटर हो गया उसके बाद एक क्वाइल हो गया हीटिंग क्वाइल हो गया हमारा ये मेरा आई हो गया और जो इंडक्टर क्वाइल लगा रहती है ये वाले इंडक्टर क्वाइल यहाँ पे ये वाले इंडक्टर क्वाइल यहाँ पे दिया ये इंडक्टर क्वाइल हो गया मेरा और ये ब्रिज एक्टिफाइड डायोड है ये ब्रिज एक्टिफाइड डायोड है और उसके बाद में क्या होता है कि हमारा आईजीबीटी हो गया सबसे पहले क्या होता है कि हम अगर आईजीबीटी खराब होता है तो आईजीबीटी दूसरा लगा तो तो इरर कोड क्यों आता है हम जब दूसरी आईजीबीटी लगाते हैं तो इरर कोड क्यों आता है तो मैं आपको बताया तो हूं जानकारी के लिए कि सबसे पहले क्या होता है कि हमारा आईजीबीटी में तीन लेग होता है आपको पता होगा एक होता है गेट पहला होता है गेट उसके बाद होता है कलेक्टर जो इसमें तीन सौ वोल्ट जैसे प्लस रहता है और दूसरा होता है एमीटर ये जितने ब्लैक कलर का आप देख रहे हो ना ये माइनस पॉइंट है क्या है माइनस पॉइंट है और जितने रेड कलर के देख रहे हो प्लस पॉइंट है आपको समझाने के लिए मैं डायग्राम बनाया हूँ उसके बाद क्या होता है कि हमारा एक पी पल्स विथ मॉडुलेशन जो ट्रांजिस्टर लगी रहती है उसका मैं एक ठो बना दिया हूँ हम किसी भी इंडक्शन को रिपेयर अगर करते हैं तो उसके सेक्शन यानी तीन पार्ट में बांटते हैं सबसे पहले पावर सेक्शन होता है उसके बाद पल्स विथ मॉडुलेशन होता है है, उसके बाद आपका आईजीबीटी वाला सेक्शन होता है तो तीन पार्ट में हम बांटते हैं तो हमको बनाने में इजी होता है तो हमारा आज जो प्रॉब्लम है आईजीबीटी सेक्शन है का प्रॉब्लम है हमारा जो प्रॉब्लम है वो आईजीबीटी सेक्शन का प्रॉब्लम है तो हम इसके ऊपर आज बात करेंगे अभी क्या होता है कि जब सबसे पहले क्या होता है कि हम इंडक्शन को ऑन किए आईजीबीटी दूसरा लगाए दूसरा लगाने के बाद क्या होता है हमको सब सप्लाई सही मिल रहा है लेकिन इतना आपको बताया था गौर से आप कभी यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हो कि आईजीबीटी के एमीटर और कलेक्टर के बीच में आईजीबीटी एमीटर यानी माइनस और कलेक्टर के बीच में दो कंपोनेंट
अगर हम जब भी इंडक्शन ऑन करते हैं ऑन करने के बाद में हमको क्या होता है कि यहाँ पे गेट पे सप्लाई नहीं आता है तो गेट पे सप्लाई नहीं आया कारण क्या होता है जहां पे देखते हो क्वाइल के माध्यम से अगर दोनों जो क्वाइल होता है क्वाइल के दोनों पॉइंट से ये देखो ये वाला एक पॉइंट हो गया मैं यहाँ पे वन लिख दिया और ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे टू लिख दिया ये दोनों के माध्यम से एक रजिस्टेंस आठ के का ये फिलिप्स कंपनी में रजिस्टेंस तीन चार आठ लगी रहती है दो सौ बीस दो सौ तीस लेकिन मैं यहाँ पे आठ सौ बीस के रजिस्टेंस लिख दिया हूँ राइट आपको समझाने के लिए एक रजिस्टेंस आठ सौ बीस के लगा रहता है जो हमारे आईसी के इस आईसी नंबर पंद्रह पे पंद्रह नंबर पिन पे दो वोल्ट से तीन वोल्ट आता है और दूसरी जो रजिस्टेंस लगी रहती है पॉइंट दो से जाके सीधे आईसी के सोलह नंबर पिन पे जाता है दो से तीन वोल्ट अगर ये दोनों वोल्टेज ये मेरे दोनों वोल्टेज अगर ओके मिल गया तो हमको आईसी क्या करेगा यहाँ पे आईसी आईसी का पल्स पल्स मेन जो आईसी के पास पल्स आ गया तो हमको एक आईसी पल्स निकालेगा कहां पे जाएगा सीधे पल्स जाएगा जहां पे आप तीन चार ट्रांजिस्टर लगा रहता है पल्स विथ मॉडुलेशन के लिए 80 50 85 50 तीनों ट्रांजिस्टर से मिलके एक पल्स विथ मॉडुलेशन बनता है इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा ये आपको गौर करने के लिए ये भी एक इंडक्शन का जो सेक्शन है ये भी बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है क्या एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है तो हमको यहाँ पे पल्स अगर इन हो गया तो यहाँ से क्या होता है कि स्विचिंग के रूप में स्विचिंग के रूप में कहने का मतलब क्या होता है कि पल्स विथ मॉडुलेशन जो होती है स्विचिंग एक स्विचिंग एक प्रकार की होती है जो पल्स निकल के सीधे आईजीबीटी के गेट पे पहुंचती है लेकिन क्या होता है जैसे यहाँ से पल्स निकल रहा है गेट पे पहुंचने के लिए यहाँ पे टेन के रजिस्टेंस क्या होता है फीडबैक के लिए लगाया रहता है आईजीबीटी के कलेक्टर और सॉरी आईजीबीटी के मीटर और गेट के बीच में फीडबैक के लिए टेन के रजिस्टेंस लगा रहता है यहाँ पे और उसके बाद में इस पीसीबी में आपको मैं प्रैक्टिकली में बताऊंगा इस पीसीबी में एक 18 वोल्ट का जीना डायोड लगा रहता है जो एसएमडी के रूप में है जो जीना डायोड एसएमडी के रूप में है तो क्या होता है कि हमारा जो 18 वोल्ट का जीना डायोड है ये क्या होता है कभी कभी शॉर्ट शॉर्टिंग हो जाती है अगर हमारे यहाँ पे पल्स निकल रहा है तो यहाँ पे जीना डायोड शॉर्ट हो जाता है हमको एमीटर से क्या होता है ग्राउंडिंग हो जाता है तो ग्राउंडिंग होने के बाद से क्या होता है गेट पर सप्लाई नहीं पहुंच पाता है यहाँ पे सप्लाई नहीं पहुंच पाएगा पल्स के रूप में यहाँ पे पल्स के रूप में सप्लाई नहीं पहुंच पाएगा तो हमारा इरर कोड डिस्प्ले में क्या आता है इन एंड इरर कोड आता है सबसे पहले आसान तरीका समझने के लिए इरर कोड का अगर हमारा आईजीबीटी स्विचिंग नहीं होगा अगर हमारा जो आईजीबीटी यहाँ पे सही काम नहीं करेगा अगर यहाँ पे स्विचिंग नहीं होगा तो हमारे डिस्प्ले में इरियर कोड आता है तो स्विचिंग नहीं होने के कारण दो दो से तीन कारण होता है या पल्स विथ मॉडुलेशन खराब हो जाना या आपका आईसी तक पल्स नहीं आना या आपका आईसी से पल्स नहीं निकलना अगर आईसी में पल्स इन होगा यहाँ पे दोनों पल्स अगर इन होगा तो यहाँ से आउट जरूर होगा क्या होगा यहाँ से आउट जरूर होगा ये पल्स तो पल्स विथ मॉडुलेशन के पास जाएगा उसके बाद यहाँ से अगर पल्स विथ मॉडुलेशन अच्छे से स्विचिंग कर रहा है तो गेट पर सप्लाई आने से पहले क्या होता है कि अठारह वोल्ट का जीना डॉट शॉर्टिंग हो जाना बीच में ये अधिकांश इंडक्शन कोकटॉप में हमारे पीसीबी में होता है तो आपको ध्यान से देखना है और समझना है क्या आपको ध्यान से देखना और समझना है सबसे पहले आप जब भी इंडक्शन रिपेयर करते हो तो जो जो टॉपिक में बताऊं उसी टॉपिक पे आपको बात करना है तो क्या होता है कि अगर हमको यहां पे 350 वोल्ट मिल गया राइट यहां पे 300 वोल्ट 50 मिल गया ये दोनों कैपेसिटर ओके है बारह सो वोल्ट का कैपेसिटर ओके है और हमारे चार सौ वोल्ट का कैपेसिटर ओके है दोनों को आप निकाल के देख चुके हो सब सही काम कर रहे हैं जो बारह सो वोल्ट का कैपेसिटर है ये हमारा क्यों लगाते हैं आई के फीडबैक के लिए आई की सुरक्षा के लिए एमपीएर ज्यादा चाहिए और चार सौ वोल्ट कैपेसिटर क्यों लगाती है इसके बारे में आपको बता चुका हूं कि वो सौ वोल्ट बढ़ा के देता है यानी फिल्टर करता है करंट को भी बढ़ाता है और वोल्टेज को भी बढ़ाता है तभी जाके हमारा आईजीबीटी क्या करता है स्विचिंग करता है तो उसके बाद मेन गेट बच गया गेट का काम मेन है अगर यहां पे सप्लाई तो मिल गया लेकिन अगर गेट पे सप्लाई नहीं आएगा तो हमारा क्वाइल में क्या होगा हीटिंग नहीं होगी ये क्वाइल में हीटिंग नहीं होगी क्वाइल में हीटिंग नहीं होगी तो हमारा इरर डिस्प्ले में क्या आ जाएगा ई नाइन इरर आ जाएगा हमारा डिस्प्ले में इरर ई नाइन आ जाएगा यहां से तो आपको ये फोकस करना है ये फिलिप्स कंपनी के इंडक्शन में अधिकांश होता है तो आपको बस यही देखना है कि हमारा पल्स विथ मॉडुलेशन सेक्शन सही है कि नहीं है यहाँ अगर 15 नंबर पिन पे और 16 नंबर पिन पे 200 सौ तीन वोल्ट आ गया तो हमारा क्या है इधर का विभाग सही है 1200 सौ वोल्ट चार सौ वोल्ट कैपेसिटर सही है हमको इधर इधर ध्यान नहीं देना है हमको सीधे कहाँ ध्यान देना है पल्स विथ मॉडुलेशन के पास यहाँ पे सिग्नल पहुंच गया आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो आउट होने का कैसे पता चलता है कि बीच में शॉर्टिंग चेक करना है बहुत भी क्या करता है सर गेट पे सप्लाई कब आता है हमसे क्वेश्चन करते हैं सर गेट पे सप्लाई कब आता है भैया गेट पे सप्लाई कब आता है जब यहाँ पे हीटिंग होती है तब हमारे गेट पे सप्लाई तीन से चार छह वोल्ट मिलता है ऐसे नहीं मिलता है तो ऐसा बहु
यहाँ पे पल्स जो दोनों पल्स होता है क्वाइल का दोनों पल्स अगर यहाँ पे आईसी मेन आईसी को मिल गया और यहाँ से सप्लाई चल दिया और हीटिंग होना शुरू होगा तभी आपका गेट पे सप्लाई या मल्टीमीटर से चेक करोगे वैसे बिना वैसे नहीं आता है राइट तो इसमें आपको कहाँ पे दिक्कत आता है मेन फोकस आपको कहाँ पे करना है ये अट्ठारह वोल्ट का जो जीना डायोड है इसको देखो कहाँ पे लगा रहता है फिलिप्स कंपनी के ए वाली पी में कि शॉर्टिंग हो गई उसके बाद हमारा हीटिंग नहीं हो रहा है इसको आपको समझना है और फोकस आपको यहाँ पे अठारह वोल्ट के जीना डायोड को करना है तो चलिए दोस्तों ये पार्ट वन वीडियो हो गया और हो सकता है अगर लंबा वीडियो बनेगा तो मैं पार्ट टू वीडियो प्रैक्टिकली रूप से दिखाऊंगा तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए